हे hey स्वागत है आप सभी का दल्फा बैंक का चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा सो so, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं कि एस बी पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें बट क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है भाई मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं बिकॉज इस क्वेश्चन से पहले भी आपको एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या हम एस बी एक बार में क्लियर कर भी सकते हैं या नहीं भाई अगर क्लियर कर सकते हैं तब तो आगे की बात करेंगे बट अगर क्लियर कर ही नहीं सकते तो बोरी अब इस तरह पैक करेंगे और जाके घर पे रख देंगे टेंशन खत्म अब भाई जो बच्चे एग्जाम क्लियर करते हैं कहीं वो बच्चे ही तो स्पेशल नहीं होते भाई ऐसा तो नहीं है कि ये बस टॉपर्स जो स्कूल में भी टॉपर्स थे भाई जिनको हम क्रीम बोलते हैं क्रीम होते हैं जो क्या बस वो क्रीम बच्चे ही तो एग्जाम क्लियर नहीं करते बाकी सबके सब तो फेल हो जाते होंगे क्या ऐसा है कि ये बस स्पेशल बच्चे ही एग्जाम क्लियर करते हैं बताओ ऐसा है क्या ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई कोई भी बच्चा जो एग्जाम क्लियर करता है वो स्पेशल नहीं होता हाँ उनके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज जरूर होती हैं और वो तीन क्वालिटीज हैं फोकस डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस भाई जो बच्चा पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकालता है वो हमेशा फोकस रहता है भाई वो हमेशा अर्जुन को जैसे मछली की आग दिखती थी वैसे फोकस रहता है डिटर्मिनेंट रहता है कि भाई मुझे एस बी बनना ही बनना है और हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है हमेशा उसको खुद पे यकीन होता है कि भाई मैं एस बी क्रैक कर सकता हूं और उसको खुद के फोकस पे और खुद के डिटर्मिनेशन पे भी इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपनी पूरी जर्नी में फोकस और डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस के साथ चलेगा मतलब ये तीन चीजें अगर हमारे अंदर आ जाए तो हम भी स्पेशल बन जाएंगे और हम भी फिर एस बी आई पहले अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं फाइन मतलब ये एग्जाम तो मुश्किल नहीं है निकाला जा सकता है भाई अगर आपने इसका अभी तक कोई सिलेबस देखा हो या देखने वाले हो तो आपको ये समझ आएगा कि इसका सिलेबस एग्जैक्टली सेम है टेंथ क्लास का सिलेबस जैसा मतलब एक दसवीं क्लास के बच्चे को अगर मैं एस बी का इस बार का पेपर दे दूं तो वो ऑलमोस्ट पूरा पेपर करके ले आएगा मतलब पेपर मुश्किल नहीं आता बट फिर भी सब लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि एस बहुत मुश्किल पेपर है बहुत मुश्किल एग्जाम टू क्रैक है हाँ भाई वो लोग सही बोलते हैं एस मुश्किल है बट एग्जाम मुश्किल नहीं है वो एग्जाम का पैटर्न मुश्किल है भाई प्रीलिम्स में आपको एक घंटे में साठ मिनट में सौ क्वेश्चन करने होते हैं और ये आपने बहुत बार ऑलरेडी पहले भी सुन लिया होगा कि यहाँ आपको एक क्वेश्चन करने के लिए एक मिनट से भी कम मिलता है मतलब स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है फ्रस्ट्रेट हो जाता है बच्चा जब उससे क्वेश्चन नहीं बन रहे होते तो इस तरीके से ये एग्जाम मुश्किल है फाइन गाइज आज की क्लास में मैं तीनों सेक्शन की बात करूंगा इंग्लिश क्वांट और रीजनिंग आपको बताऊंगा कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी जो मैंने फॉलो करा और जिसने मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IBPS, PO, SBIP और NICL, AO तीनों एक ही साल में और अपने पहले पहले अटेम्प्ट्स में निकालने में मदद करी ठीक है और इसी के साथ आपको एक और चीज बताऊंगा आपकी गलतियां जो आप लोग आज तक करते आ रहे हो जिसकी वजह से हो सकता है आपका एग्जाम अभी तक ना निकला हो ठीक है चलो आगे चलते हैं एक एक करके तीनों सेक्शन के बारे में बात करते हैं भाई सबसे पहले चलो उस सेक्शन की बात करते हैं जिससे सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है इंग्लिश सेक्शन सबसे पहला इंग्लिश सेक्शन अब देखो भाई अकॉर्डिंग टू मी अगर आप किसी भी टॉपर से या किसी भी बच्चे से जिसने एग्जाम क्रैक करा हो उससे बात करोगे तो वो पता है क्या बोलेगा कि सर इंग्लिश का सेक्शन ही सबसे इजी सेक्शन होता है मतलब इन तीनों सेक्शन में जो सबसे इजी सेक्शन होता है वो इंग्लिश क्रैक करना होता है बट अब आप तो बोलोगे कि सर हमें तो सबसे मुश्किल ही इंग्लिश लगता है हमें तो इंग्लिश समझ ही नहीं आती इसका मतलब ये है कि आप लोग कुछ गलत तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हो भाई देखो एक कहावत है ना कि आप कितनी भी मेहनत कर लो बट अगर अपने लक्ष्य से उल्टी तरफ मेहनत करोगे तो अपने लक्ष्य से और दूर जाते जाओगे उसके पास आने के बजाय वही हो सकता है आपके साथ हो रहा हो भाई मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी है और पता है उसके बाद क्या कंक्लूजन निकला कि सक्सेसफुल जितने बच्चे होते हैं ना मतलब जितने बच्चे एग्जाम क्लियर करते हैं उन सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है कोई इंग्लिश में अच्छा होता है कोई रीजनिंग में अच्छा होता है या कोई क्वांट में अच्छा होता है बट जितने भी बच्चे फेल होते हैं ना उन सब बच्चों में एक चीज कॉमन होती है और वो है इंग्लिश सेक्शन में ग्रामर के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस करना भाई मैं अपने पुराने वीडियोज में भी कई बार ये बात बोल चुका हूं आज अगेन आपको बताता हूं भाई ये एग्जाम बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम आपके ग्रामर को टेस्ट नहीं करते हैं भाई मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो दिन रात एक करके ये बोलते हैं कि सर हम इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी ना तो हमारा सेक्शनल कट ऑफ निकलता है और ना हमारा ओवरऑल कट ऑफ निकलता है सर ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है हम तो मेहनत ही मेहनत कर रहे हैं और मैं उनको फिर वही कहावत याद दिलाता हूं कि भाई अपने लक्ष्य से उल्टी तरफ मेहनत कर रहे हो कम से कम ये तो पता करो कि एग्जाम में आता क्या है भाई अगर ग्रामर की बात करें तो नो डाउट ग्रामर इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट
मतलब टोटल तीस मार्क्स का पेपर है चार या पांच क्वेश्चन मतलब फाइव अपॉन थर्टी वन बाय सिक्स सोलह परसेंट सोलह परसेंट की ग्रामर आती है पूरे पेपर में बट हम उसको सेवेंटी टू एट्टी परसेंट हमारा इंग्लिश का टाइम दे देते हैं मतलब जो चीज पंद्रह सोलह परसेंट आती है उसको हम अस्सी परसेंट टाइम दे रहे हैं और जो चीज अस्सी परसेंट आती है उसको हम दस बीस परसेंट टाइम दे रहे हैं अब आप खुद बताओ कि ये एग्जाम आपसे कैसे निकलेगा जब डायरेक्शन ही गलत होगा आपका अब गाइज आई नो कि आप लोग खुद अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर रहे हैं आप लोग कहीं ना कहीं मिस गाइडेड हो जाते हैं या कोई आपको गलत तरीके या गलत डायरेक्शन में आगे मूव फॉरवर्ड करवा देता है आपकी गलती पूरी तरह नहीं है बट खुद को इंप्रूव करना सही गाइडेंस लेना ये आपके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी आपकी है और वो सही गाइडेंस क्या है भाई आपको अपना रीडिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अब वो रीडिंग पार्ट कैसे स्ट्रॉन्ग होगा भाई आपने भी पहले सुना होगा कि भाई हमें एडिटोरियल्स पढ़ने पड़ेंगे हमें इंग्लिश बुक्स पढ़नी पड़ेंगी हमें इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे न्यूज चैनल्स देखने पड़ेंगे और फाइनली चौथी चीज जिसको मैं तो पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूं कि भाई आप इंग्लिश मूवीज भी देख सकते हैं अब कहीं देखो एडिटोरियल ही क्यों भाई ऐसा क्यों है कि हर बंदा एडिटोरियल पढ़ने के लिए आपको बोलता है भाई देखो जो एग्जाम में आता है ना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैरा जम्बल क्लोज टेस्ट फिलर्स सेंटेंस कनेक्टर्स ये सारी चीजें एक तो आपका रीडिंग एबिलिटीज को टेस्ट करती हैं पहली बात उसके बाद जो इनकी लैंग्वेज एग्जामिनेशन में पूछी जाती है ना वो एग्जैक्टली एडिटोरियल्स की लैंग्वेज होती है और टेन आउट ऑफ इलेवन टाइम्स वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या पैरा जम्पल किसी एडिटोरियल से ही पूछा जाता है इसका मतलब अगर आप एडिटोरियल की प्रिपरेशन करते रहते हैं तो आप उस लैंग्वेज से और ज्यादा फेमिलियर होते जाते हैं और उसी के साथ हो सकता है जो आप आज एडिटोरियल पढ़ रहे हो वो कल आपके एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली exactly एडिटोरियल ही आ जाए तो आपको पहले ही पता होगा कि उसका क्या मतलब है ठीक है ना अब गई मैं मानता हूं कि एडिटोरियल्स मुश्किल होते हैं एडिटोरियल्स पढ़ना मुश्किल होता है और उसको समझना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है भाई उसमें मुश्किल मुश्किल वर्ड्स पूछे जाते हैं मुश्किल मुश्किल सेंटेंस फॉर्मेशन होता है पहले तो हमें वर्ड्स का मतलब समझ नहीं आता वो कैबलरी हमारी उतनी अच्छी नहीं होती उसके बाद अगर उसको हम डिक्शनरी से समझ भी लें तो वो सेंटेंस फॉर्मेशन इतना मुश्किल होता है कि उस सेंटेंस का मतलब मैं नहीं निकाल पाता सर अब मैं आगे कैसे पढ़ू अब भाई मैं आपको ये बोलूंगा कीप फॉरवर्ड कीप मूविंग फॉरवर्ड आपको धीरे धीरे चीजें समझ आने लगेंगी भाई ऐसा नहीं है कि ये बस आप ही के साथ हो रहा है ये मेरे साथ भी हुआ है और उन सब लोगों के साथ होता है जो भी ये एग्जाम क्लियर करके आए हैं किसी ना किसी दिन हमने भी एडिटोरियल का पेज पहले दिन पढ़ा होगा हमें भी बहुत फ्रस्ट्रेशन गुस्सा आया होगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा और फिर हमने भी यही डिसाइड करा था कि छोड़ो अब एडिटोरियल नहीं पढ़ेंगे ऐसा सबके साथ होता है बट आपको वही वो तीन क्वालिटीज अपने अंदर रखनी है फोकस डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस ये तीन चीजें रखनी है और हर दिन एडिटोरियल उठाना है हर दिन दो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ने हैं और उनको इतना टाइम देना है इतना टाइम देना है कि एडिटोरियल की लैंग्वेज आपकी सेकंड लैंग्वेज बन जाए बस जैसे हमें हिंदी लगती है ना आज उतनी ईजी हमें वो लैंग्वेज लगनी चाहिए भाई इंग्लिश भी तो एक लैंग्वेज ही है इंग्लिश को आप लोग सब्जेक्ट क्यों मान रहे हो आप ये क्यों मान रहे हो कि आपको सब्जेक्ट पढ़ना है भाई आप इंग्लिश का सेक्शन लो और दसवीं क्लास के बच्चे को दे दो और देखो वो पूरा सॉल्व कर पाता है या नहीं भाई वो पूरा पेपर सॉल्व करके आपको दे देगा इसका मतलब क्या है कि पेपर मुश्किल नहीं है वो एक भाषा की तरह लेना है सब्जेक्ट लेना छोड़ दो जिस दिन ये समझ जाओगे कि वो आपकी रीडिंग एबिलिटीज चेक कर रहे हैं आपकी ग्रामर या आपकी वो चेक नहीं कर रहे हैं उस दिन इस एग्जाम में ना एक लाख बच्चों से आगे निकल जाओगे फाइन इसके साथ एक और जो चीज कर सकते हो वो है आप डेली क्विज भी दो भाई डेली क्विज आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की और पैरा जम्बल्स की जरूर दो बिकॉज ये दो चीजें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये दो चीजें प्लस एडिटोरियल डेली एक से दो घंटा अगर आप इंग्लिश को देते हो दैट्स इट उतना स्टार्टिंग में करने के लिए बहुत है फिर धीरे धीरे आप टाइम इंप्रूव करोगे टाइम इंक्रीज करते जाओगे और आपकी प्रिपरेशन लगातार स्ट्रांग होती जाएगी फाइन अब बात करते हैं अपने दूसरे सेक्शन की क्वांट या रीजनिंग अब गई आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताता हूं ये एक बहुत कॉमन चीज होती है जो भी बच्चे एग्जाम क्लियर करते हैं उनमें कि जो तीन सेक्शन होते हैं इन तीन में से एक सेक्शन उन बच्चों का बहुत स्ट्रांग होता है मतलब इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आप उनको बोलो कि अगर उनका दिन है तो वो 100 परसेंट क्वेश्चन 100 परसेंट एक्यूरेसी के साथ करके आएंगे इसका मतलब अगर इंग्लिश उनका सबसे अच्छा सेक्शन है तो वो 30 के 30 क्वेश्चन 100 परसेंट एक्यूरेसी से करके आएंगे वैसे ही अगर क्वांट अच्छा है तो क्वांट हंड्रेड परसेंट हंड्रेड करके ठीक है और बाकी के जो दो सेक्शन बचते हैं उनमें उनके अटेम्प्ट होते हैं सेवेंटी एटी के आसपास और एक्यूरेसी होती है एट्टी नाइनटी के आसपास भाई फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्वांट का सेक्शन आपका ऐसा
इस तरीके से आपको डेवलप करने हैं अपने सेक्शंस कि टॉप एक सेक्शन होना चाहिए 100 परसेंट विद 100 परसेंट एक्यूरेसी और बाकी के दो सेक्शन होने चाहिए सिक्सटी सेवेंटी या एट्टी परसेंट विद नाइनटी परसेंट एक्यूरेसी फाइन ये वो कॉमन चीजें हैं आइडियल चीजें हैं जो हर एग्जाम क्लियर करने वाले बच्चे में होती ही होती है फाइन अब बात करते हैं सेकंड अपने क्वांट के सेक्शन की और यहाँ पे भी आपको एक आपकी बहुत बड़ी गलती बताता हूं जिसकी वजह से हो सकता है आपका एग्जाम इस बार ना निकले या अभी तक ना निकल रहा हो वो गलती है जैसे इंग्लिश में होती है ग्रामर यहां होती है अरिथमेटिक अब मुझे नहीं पता किसने आपको ये गाइड करा है किसने आपको ये समझाया है कि भाई मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक हाँ थ्योरेटिकली देखोगे तो अरिथमेटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट भाई अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अरिथमेटिक ये मुझे बताओ प्रिलियम्स में कितना आता है भाई प्रिलियम्स में टोटल पैंतीस क्वेश्चन आते हैं मैथ के पेपर में उनमें से मैक्सिमम मैक्सिमम आठ से लेके दस क्वेश्चन इससे एक भी ज्यादा नहीं आएगा अरिथमेटिक का मैक्सिमम दस क्वेश्चन मतलब टेन अपॉन थर्टी फाइव अगर परसेंटेज निकाले तो टू अपॉन सेवन मतलब ऑलमोस्ट अट्ठाईस परसेंट चलो तीस परसेंट मान लो तीस परसेंट पेपर आता है अरिथमेटिक का बाकी सत्तर परसेंट पेपर आता है बाकी के टॉपिक्स का हम क्या करते हैं हम अपना सिक्सटी सेवेंटी एट्टी परसेंट टाइम देते हैं अरिथमेटिक को और बाकी बचा हुआ दस बीस तीस परसेंट टाइम देते हैं बाकी के टॉपिक्स को अब आप मुझे बताओ एग्जाम आपका निकलना चाहिए या नहीं खुद से आप इस बात का आंसर करो और आपका भी यही आंसर होगा कि सर हम गलत तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं बिल्कुल भाई आप गलत तरीके से ही प्रिपरेशन कर रहे हो इस एग्जाम का प्री निकालने के लिए अरिथमेटिक जरूरी नहीं है अरिथमेटिक तब पढ़ेंगे जब हमें बिल्कुल कुछ नहीं आता होगा भाई जरूरी है अरिथमेटिक जरूरी है आपको बेसिक समझने के लिए बिकॉज अरिथमेटिक आपका डेटा इंटरप्रिटेशन में भी यूज होगा बट उसकी बाल की खाल अभी हमें नहीं निकालनी है अभी हमें बेसिक टॉपिक्स पता होने चाहिए भाई कुल मिला के सात या आठ या नौ टॉपिक्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेजेस रेशियो प्रपोर्शन एवरेजेस एस आई सी आई और टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम टाइम एंड वर्क और उसके साथ मिक्सर एलिगेशन ये टोटल सात या आठ या नौ टॉपिक्स हैं इतने टॉपिक्स करने हैं इनके बेसिक्स कर लो पंद्रह बीस दिन एक महीना में दैट्स इट उसके बाद बाकी के टॉपिक्स में लग जाओ बाकी के टॉपिक्स कौन से हैं क्वाडिटिक इक्वेशन नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन या क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस भाई ये पांच टॉपिक्स ऐसे हैं जो कम से कम आपके एग्जाम में 10 से 15 नंबर के पूछे जाने वाले हैं और इन सारे टॉपिक्स की एक खासियत है कि अगर आपने इनको अच्छे से इंप्रूव कर लिया ना अच्छे से इनकी प्रिपरेशन कर ली तो ये 10 या 15 नंबर आपको दो से चार मिनट में मिल जाएंगे मतलब सोचो चार मिनट में पंद्रह नंबर आपकी मुठ्ठी में अब आपकी मर्जी है कि भाई आखिरी बचे हुए पंद्रह मिनट में आपको क्या करना है डेटा इंटरप्रिटेशन या अरिथमेटिक करोगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन अरिथमेटिक बात का टॉपिक है करना है करेंगे नहीं करना नहीं करेंगे इसके बाद बात आती है डेटा इंटरप्रिटेशन की भाई डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स लगेंगे तो अरिथमेटिक के वो बेसिक टॉपिक्स पढ़ लो उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन में लग जाओ बट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डी के रिगार्डिंग है परसेंटेजेस एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन ये दो टॉपिक्स आपके दिमाग में ऐसे बैठे होने चाहिए जैसे सुबह उठ के फ्रेश होना या सुबह उठ के ब्रश करना होता है इतने इन्फ्लुइड होने चाहिए ये दो टॉपिक्स आपके अंदर परसेंटेजेस और रेशियो एंड प्रपोर्शन अगर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छा करना है तो इसके साथ डेटा इंटरप्रिटेशन में और क्या करोगे डेली क्विजेस भाई अड्डा की डेली क्विज आती है ग्रेडअप के आते हैं या इसके साथ टेक्स्ट बुक के डेली क्विज आते हैं या हो सकता है और कोई भी टेलीग्राम के चैनल है जो डेली क्विजेस देते रहते हैं वो डेली क्विज लगाने हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर से कॉन्फिडेंस लेके आना है कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्वांट भी इजी बन जाएगा फाइन तो दो टॉपिक्स हो गए तीसरे अपने आखिरी सेक्शन की बात करते हैं हमारा रीजनिंग का सेक्शन ये सबसे इजी सेक्शन होता है बिकॉज मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चों को ये सेक्शन इजी लगता है चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो या फिर इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो अब गई इस सेक्शन में पर्टिकुलरली कोई गलती नहीं करते बच्चे हाँ ये प्रॉब्लम है बच्चों के साथ कि इस सेक्शन को ईजी मान के प्रिपरेशन थोड़ी कम करते हैं या मजा आता है तो इतनी ज्यादा करते हैं कि बाकी किसी सेक्शन को और टाइम ही नहीं देते तो ये दोनों ही चीजें हमें नहीं करनी है हमें ऑप्टिमम होके चलना है हर सेक्शन को प्रॉपर टाइम देना है भाई एक दो घंटा हम दे रहे हैं इंग्लिश को वैसे ही दो घंटे हमको अराउंड देने हैं क्वांट को मतलब दो और दो चार घंटे हो गए और वैसे ही हमें दो घंटे देने हैं डेली के रीजनिंग को रीजनिंग में क्या करोगे भाई सबसे पहले आपको समझना है पजल्स पजल्स के बेसिक्स आपको अपने बाय हार्ट समझने पता होना चाहिए कि भाई पजल्स अप्रोच हमें कैसे करने हैं चाहे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट हो फ्लोर बेस्ड पजल हो मंथ बेस्ड पजल हो या ऐसे और सारे मिसलिनियस टाइप के पजल्स होते हैं सब हमें पता होने चाहिए अब YouTube पे बहुत सारे टीचर्स है जो हमें फ्री में ये गाइडेंस दे रहे हैं भाई हमने द
बिकॉज उस बैच में मैं डाउन टू बेसिक्स वो हर चीजें डिस्कस कर रहा हूँ जीरो से लेके हीरो बनाने वाली कैटेगरी में आ रही है वो क्लासेस तो अगर जीरो हो आज मतलब आज लगता है कि प्रिपरेशन अच्छी नहीं है या लगता है कि इस बार एस निकालना है तो हीरो बनने के लिए टारगेट एस बैच द अल्फा बैंकर चैनल पर अपलोडेड है उसको जरूर देख लेना और क्या करोगे रीजनिंग सेक्शन में भाई जो सिंपल टॉपिक्स होते हैं उनको तो जरूर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो फॉर एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस इन इक्विटीज सिलोजिजम या स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू टाइप के क्वेश्चंस ये तो आपके बाय हार्ट आपको नींद में भी उठा के अगर मैं बोलू ना जल्दी से सिलोजिज्म का क्वेश्चन कर लो आप बोलो हाँ क्वेश्चन दो जो क्वेश्चन दो मैं जल्दी कर लेता हूँ ऐसा होना चाहिए ये टॉपिक्स में आपका हाथ फाइन इनमें हाथ अच्छा हो जाएगा ना तो ये मान के चलो दो या तीन मिनट में इनके भी दस पंद्रह क्वेश्चन कर लोगे फिर बाकी के बचेंगे पंद्रह मिनट उनमें आपके पास चॉइस होगी कि भाई पहले पजल उठाऊं या पहले मिस्टेनियस क्वेश्चन उठाऊं पजल की प्रिपरेशन अच्छा करना बिकॉज बिना पजल की प्रिपरेशन करे अब रीजनिंग का सेक्शन पार नहीं कर सकते पजल की डेली प्रिपरेशन करना है अगेन वही डेली क्विजेस का यूज करना है अड्डा का डेली क्विज ग्रेड अप का डेली क्विज टेलीग्राम पे मिलते हैं डेली क्विज या और भी बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको डेली क्विज प्रोवाइड कराते हैं एटलीस्ट एक या दो पजल तो आपको डेली लगाने ही लगाने हैं अगर रीजनिंग सेक्शन में अच्छा स्कोर करना है तो फाइन इसके साथ और क्या करोगे भाई इसके साथ जब आपकी प्रिपरेशन थोड़ी ठीक होने लग जाए और एग्जाम से एक डेढ़ महीना पहले बचा हो उस टाइम पे आप मॉक टेस्ट एक कोई भी अच्छी सी मॉक टेस्ट सीरीज बाय कर लो भाई मैंने थोरो डिस्कशन करा है कि कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज इतने सारे सीरीज में बेस्ट है उस सेशन को जरूर देख लेना मैं उस सेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कंपेयर करा है हमने वापस जितनी सारी मॉक टेस्ट सीरीज है कि इनमें से बेस्ट कौन सी रहेगी आपके लिए फाइन मॉक टेस्ट सीरीज जरूर लेना है भाई मैं तो ये बोलूंगा पर्सनली कि आप दो मॉक टेस्ट सीरीज बाय करो एक थोड़ा सस्ता और एक थोड़ा महंगा ये दोनों बाय करो और फिर इनके मॉक टेस्ट लगातार लगाते रहो बिकॉज जिस दिन आप मॉक टेस्ट सीरीज लगाना चालू करोगे आपको अपनी असलियत पता चलेगी वो इंसान बोलता है ना अंदर से कि आज मुझे मेरी औकात पता चली है वो आपको समझ आ जाएगा जिस दिन आप मॉक टेस्ट दोगे बिकॉज प्रिपरेशन करना अलग होता है मॉक टेस्ट देना बिल्कुल अलग होता है भाई प्रिपरेशन आप अपने टाइम पे करते हो मॉक टेस्ट में फिर वो ऊपर एक घंटे वाला स्टॉप वॉच चल रहा होता है वो देख के फिर इंसान स्ट्रेस में जाता है इंसान फ्रस्ट्रेट होता है जैसा एक्चुअल एग्जामिनेशन में होता है तो मॉक टेस्ट हमें जरूर जरूर देने हैं फाइन गाइड्स तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी मुझे जरूर बताना कि आपको स्ट्रैटेजी कैसी लगी अगर पसंद आई देन डू लाइक एंड शेयर द क्लास अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं गाइज अगर आपकी कोई भी और डाउट होता है कोई भी और प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर बताएं इस क्लास के नीचे के कॉमेंट सेक्शन में अगर चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम चैनल पर वो प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं फाइन गाइस यू इन द नेक्स्ट सेशन साइनिंग ऑफ जल्दी से आ रहे हैं टारगेट एस बी बैच को ज्वाइन कर लें और बहुत सारी क्लासेस लाइंड अप हैं वो सारी क्लासेस के लिए प्रिपेयर होके ही आए टेक केयर